Hola, soy Sergio Yui, jugador del Real Madrid y de la selección española de baloncesto y os quiero enseñar un poco de mi isla, donde nací y crecí, Menorca. Bueno, para mí el puerto de Mao es muy especial, es el corazón de la ciudad. Históricamente, toda su actividad comienza aquí. Un puerto enorme, que tiene 5 kilómetros de largo, el mayor puerto natural del Mediterráneo y el segundo de Europa. El mirador del puerto tiene unas vistas espectaculares y es otro sitio muy bonito de aquí en Menorca, en Mahón. Aquí no paran de pasar cruceros y barcos, que llegan desde todas las partes del mundo. En sus orillas puedes encontrar lugares históricos como la Fortaleza de la Mola, donde realicé la fiesta de mi boda, el Castillo de San Felipe y el Lazareto. Y además tiene un paseo marítimo repleto de terrazas, restaurantes y sitios donde salir a tomar algo. Pasé mucho tiempo en este puerto durante mi infancia, pero el lugar donde más tiempo pasé es el siguiente que os voy a mostrar el pabellón del Colegio La Salle en Mao. ¿Qué tal? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí. Grandes recuerdos. Bueno, aquí empezó todo. Yo creo que mi padre jugaba también con este suelo. Sí, tu incluso. padre ya jugaba aquí. Deberían ser los años 70, 80. El poblado talayótico de Trepucó es un asentamiento talayótico menorquín situado a dos kilómetros de Mahón siguiendo el Camino Viejo de San Luis. Se trata de un poblado prehistórico descubierto en 1931. Se conservan dos talayots, habitaciones y una tabla con su correspondiente recinto. El poblado de Trepucó fue utilizado en el siglo XVIII durante la dominación francesa de la isla de Menorca. Es uno de los 32 yacimientos prehistóricos menorquines que se presentan a la candidatura de la Menorca Talayótica como Patrimonio de la Humanidad a la UNESCO. Y de un poblado prehistórico vamos a pasar a otro mucho más moderno, que se ha convertido en una visita turística obligatoria. Vinibeca. Vinibeca fue creado en 1972 como centro turístico a imitación de los pueblitos de pescadores tradicionales. Está muy cerca de Mao, a unos 8 kilómetros. Un pueblo de calles estrechas y laberínticas entre casas blancas y un pequeño puerto. Perderse en sus calles y contemplar la belleza de sus casas es toda una experiencia. Como visitar nuestro próximo destino, un hotel situado en lo alto del Arenaldo en Castell, el Palladio Motel Menorca. Sergio, ¿te gusta la habitación? Mucho, acabo de salir al balcón y tiene unas vistas espectaculares. Impresionante, ¿verdad? Bueno, has visto que te hemos dejado aquí un detalle como cliente fan de Reward. Cualquier cosa que necesites, nos vemos ahora. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Hasta ahora. ¿Disfrutando de las vistas? Sí, la verdad es que tiene unas vistas espectaculares el hotel. Además me trae muy buenos recuerdos esta playa, es una playa donde solía venir de pequeño y donde ahora pues eh, suelo llevar a mis niñas también que disfrutan mucho. Esta parte de la isla tiene, tiene algo especial. Sí, ese color de agua, esa calma, esa tranquilidad, es algo único. Me han dicho que tenéis un restaurante que está muy bueno. Está informado bien. ¿Vamos a probarlo? Vamos.
Significa la caballería cuenta con un arenal de aproximadamente 500 metros y unas aguas cálidas y cristalinas. El escollo de Ferragut divide en dos la playa y le da un aspecto especial. Una playa para disfrutar de la naturaleza, del snorkel y el buceo en sus aguas con fondos espectaculares. Otro atractivo es su faro y que está en la ruta de Camí de Cabáis. Pero en Menorca no solo hay grandes arenales, también hay pequeños rincones mágicos como Escaló Blanc. Escaló Blanc es uno de esos rincones mágicos de Menorca. Se trata de un espacio muy estrecho que te lleva a un manto de aguas cristalinas con fondo de arena. Un lugar ideal para darse un chapuzón y sentirse como en una piscina natural. Bueno, bienvenidos a Calas Fons. Es uno de mis lugares favoritos de la isla, un pequeño puerto pesquero situado en Escastey. Y siempre que vengo aquí no puede fallar el tomarme una caldereta de langosta en, en el restaurante Estrebol. Así que vamos allá. Uh. Caldereta de Menorca. Espectacular. Huele bien, ¿eh? Uf. Gracias. Gracias. La caldereta, plato típico de Menorca. No conozco a nadie que no le guste. Como curiosidad, apuntar que este pueblo tiene más de 200 años y se llamó Georgetown y que Ulises, Barbarroja y Lord Nelson se pasaron por aquí. Esta escultura es muy especial, se llama la Puerta de Eos, porque desde aquí se puede ver el primer rayo del sol del territorio español, el primer amanecer. Bueno, voy a echarme un poquito más, voy a seguir disfrutando de este manjar de Menorca y bueno, espero que hayáis disfrutado en este pequeño vídeo de, de lo bonita y maravillosa que es Menorca y os invito a todos a conocerla. Espero veros pronto por aquí. Thank you.